Bonjour tout le monde et bienvenue dans YouPJV, l'émission matinale de jeuxvideo.com puisqu'il est à presque 10h du matin. Euh, je suis avec mon camarade Epion. Salut. Euh, et Bonjour nous tout allons tout passer une heure en notre compagnie pour la conférence Gamescom d'Electronic Arts. Euh, qui débutera si tout va bien d'ici une petite dizaine de minutes, je sais plus, oui, même pas, ouais, moins, moins que ça même. Ouais, 7-8 minutes, oui. Voilà, à peu près. S'ils si sont à l'heure. S'ils si sont à l'heure. Normalement, on devrait bien se. Hier, tu été un petit peu médisant parce que Sony a commencé pratiquement à l'heure. C'est vrai, hein, c'est vrai, euh... c'est vrai. J'ai euh, été mauvaise langue. Mm -hmm. Donc peut-être à peine IA, 5 minutes de ouais, voilà. Peut-être qu'il y a. Euh, IA sera aussi, euh, sera aussi à l'heure, on va voir. Espérons, espérons. Euh, euh, et en parlant d'espoir, donc, euh, <rire> quels sont tes espoirs pour la conférence Electronic Arts euh, Moi, c'est terrible, je suis un fan de Mass Effect, donc c'est vrai que j'aurais voulu un petit peu des images de, de Mass Effect 4. Alors, pas un, pas un making of, pas euh, trois euh, artworks balancés comme ça, non, j'aurais voulu euh, rien qu'un teaser. Un teaser. Un, 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 un petit teaser euh, sympa. Le logotype. Belle cinématique, ouais, voilà. Un, un truc pour faire rêver un petit peu, mais. Euh, je pense qu'on peut, on peut rêver. Ouais, je pense qu'on peut s'asseoir dessus, ouais. à moins qu'en deux mois, ils aient fait euh, ce qui est possible. Hein, ça arrive qu'il y ait des jeux qui, euh, ouais, qu bricolé, en, en deux mois de temps, temps CGU, passent ouais. du stade euh, « je ne suis pas montrable, je suis montrable mm ». -hmm. Euh, on est loin d'y aller, mais par exemple, c'était le cas de Dead Island 2 à, à l'E3 cette année. Il n'était euh, pas en état d'être présenté, alors qu'il sera présent à la Gamescom en version ouais. jouable. Donc, mm -hmm. euh, sait-on jamais mais euh, c'est sûr qu'on n'aimerait pas qu'ils nous refassent le coup de, de l'E3 où il ouais, n'y a eu que des making of voilà, hein, la, la conférence euh, ouais. IE de l'E3 était assez catastrophique avec euh, trois making of très décevant pour euh, Mirror's Edge, Mass Effect et, euh, et Battlefront. Star Wars Battlefront ouais. donc on a toujours l'espoir de les voir réapparaître euh, à l'occasion de cette conf Peut-être. Euh... Rien, rien qu'une micro-cinématique, s'il vous plaît. <rire> une autre chose qu'on a peut-être une chance de voir pendant la conf, euh, c'est assez probable, c'est le nouveau jeu de Bioware. Oui, puisque oui. Bioware donc, a teasé un, une nouvelle IP depuis quelques semaines maintenant. Il tiendra une conférence cet après-midi, donc on se retrouvera pour la suivre à, à 16h. Et donc, comme c'est chez EA, c'est pas exclu qu'il lève le voile sur le jeu pendant la conf. Peut-être un petit peu, ouais. Mm -hmm. C'est vrai, une présentation rapide ce matin et quelque chose de plus détaillé chez Bioware. Euh, chez Bioware effectivement, ouais. c'est pas improbable, c'est pas improbable. Mais je pense surtout. <rire> alors, c'est peut-être mon côté. Le matin, je suis pas forcément optimiste et je pense qu'on va bouffer pas mal de sport. Alors, ouais, pour bah, ceux oui, qui aiment oui. ça, c'est parfait. À mon avis, du FIFA 15, on va, on va en voir. On va Il voir y aura du, sûrement du FIFA 15, 15 et le Ultimate Team euh, Legends qui a été présenté chez ouais. Microsoft aussi. Ouais, ouais. On va peut-être avoir aussi le, le PGA Tour 15, le jeu de golf. Exact. <rire> pour les amateurs de <rire> golf. Euh, et et à 10h du matin, ils sont nombreux <rire> et euh, ouais Madden effectivement et peut-être un nouveau NBA qui sait oui alors si, si ça arrive ce sera pour toi ouais hein <rire> alors honnêtement je t'avouerai que les jeux de basket de IA euh, c'est pas forcément ma, ma cam je suis plutôt ouais, côté je m'en euh, fous c'est ton problème <rire> je ne veux okay. rien savoir mais non ouais on va on va manger pas mal de sport donc euh, oui oui euh, bah IA sera... le, le sport c'est un petit peu leur dada euh, dans les autres possibilités, il euh, y aura probablement aussi, je pense, un petit retour sur Dragon Age Inquisition, ouais. puisque euh, c'est un petit moment que le jeu n'a pas été euh, bien fait d'apparition ouais. publique, mm -hmm. et comme il va bientôt sortir, il y a de bonnes chances pour qu'il revienne dessus. Euh, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre, surtout que les derniers retours qu'on a pu en avoir étaient assez, assez positifs après, voilà. un, après un Dragon Age 2 qui était. Euh, qui avait laissé beaucoup de dire sur fin, Voilà. Pour dire ça. Euh, de manière polie. Hein, voilà. Hein, rester diplomate. Euh, c'est vrai que c'est un épisode, une inquisition qui a vivement toutes les chances de redresser la barre, de retrouver le, le, le niveau de qualité du premier du volet premier, ouais. et d'être euh, peut-être un petit peu plus euh, digne de ce que la série euh, est ah, supposée ouais. devenir. Ouais. Ouais. Et on va bouffer, enfin là non, on va pas bouffer, on va voir beaucoup va à mon voir. avis. Jusqu'à présent, on a vu beaucoup de Call of Duty Advanced Warfare et donc on va devoir, on va avoir pas mal, je pense, de son petit jumeau. On va certainement euh, avoir le pendant euh, ouais, de euh, nos petits Battlefield Hardline voilà. euh, qui était en bêta là, sur la fin du mois de juin, je, je euh, crois. Je crois que ça, Fanta ouais. était essayé, il avait trouvé ça, il avait trouvé ça plutôt bien. Euh, Personnellement, je ne suis pas un gros fan de Battlefield euh, et celui-ci m'intéresse. Le, le côté euh, les flics contre les, euh, le contre policier, les bandits, ouais, ça, 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 renvoie gens, ouais, voilà. <rire> ça renvoie pas mal de gens à leur enfance. Non, et puis les, 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 euh, ce que j'ai pu voir de la bêta, moi, ça m'a filé envie. On va voir ce qu'ils euh, qu demandent de plus. J'espère voir plus de modes de jeu, en fait, parce que jusqu'à présent, les modes de jeu qu'on a pu voir, euh, il me semble que c'était juste du deathmatch et le, le truc de, de braquage, là, finalement, qui est assez basique. J'aimerais bien voir, moi, le, le mode. Euh, alors, je ne sais plus comment il l'appelle, il me semble que c'est Hot Wheel ou quelque chose, quelque chose comme ça. C'est des courses poursuites en voiture où ben, euh, les, euh, les policiers et les, euh, les bandits vont se tirer dessus. En plus, il y a euh, Visceral Games. Euh, Visceral Games, je. Ceux qui ont fait euh, le dernier Need for Speed. Euh, oui, je, non, 
là, tu, tu vas <rire> sécher. Je te perds, ouais, il, il est 10h du matin, il ne ouais, ouais. pas de jeu de Mais il euh, y, y a des gens, les, les gens qui ont bossé sur Danine for Speed, euh, Rivals, là, ont bossé en fait euh, conjointement avec euh, les équipes bah, de, de Battlefield pour euh, apporter une conduite un poids le plus. Euh, bah, quand on, plus a, quand que... on a les ressources un petit peu euh, spécialisées dans un domaine, mmh. c'est vrai que c'est toujours intelligent de ouais, les, les mélanger et de faire appel aux talents extérieurs. Pour venir enrichir ton propre jeu. Ouais. Et, et ce mode de jeu-là, moi, la je technique suis, Ubisoft, euh, un peu ça. Ouais, 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 ils sont très. Bah, avec tous les studios qu'ils ont, heureusement qu'ils les utilisent. <rire> non, toi, tu euh, restes dans ton coin. Ouais, c'est ça. Je fais des petits joueurs, toi, tu fais ça. Non, mais ouais, du coup, on risque. J'espère qu'on qu qu le verra. J'espère. On, on verra. Moi, ouais, j'espère surtout. C'est vrai que je reste un, un peu rêveur, mais je, je suis toujours bloqué sur le prochain Mass Effect. Ouais. Je sais pas, j'ai une espèce d'espoir de, un peu vain. C'est peut-être aussi parce que. Mais c'est vrai que le jeu. Euh, bon, il y a eu le making of un peu tout naze. Euh, il a fait son apparition à la Comic Con aussi, mm. euh, où on n'a pas vu grand chose. Hein. Euh, a pris que le Mako serait de retour et on a vu quelques ouais. visuels. <rire> Est-ce que tu es content <rire> Ah, je suis ravi. J'ai tellement envie de refaire du Mako. Euh, c est, c est, là, si Oups. je pense que pour poursuivre dans cette, euh, cette belle lignée d'informations, il pourrait faire. 15 minutes sur, sur les scans de planète <rire> voilà. Voilà. et ça ça serait juste génial ouais, euh, ouais. le scan de planète qui ouais. prend 6 secondes de, de moins qu'avant euh, quelles ressources on va pouvoir collecter pour ne rien faire avec ça, ça serait super ça et qu'as-tu pensé de la fin de Mass Effect 3 <rire> moi la fin de Mass Effect 3 j'ai eu l'occasion de le dire je ne lui reprochais rien personnellement ça m'a pas choqué ouais. et, euh, et je fais pas partie des gens qui se soucient tellement d'avoir 50 000 fins différentes Mass Effect de toute façon c'était une histoire qui était écrite qu'on a vécu chacun à sa façon, à sa manière, ouais. mais euh, parfois, euh, comme dans la vie, on subit les événements et on ne peut pas non plus tout maîtriser. Donc, il y a eu ouais. euh, des fins un peu très euh, dictées. Ce n'était pas très bien mis en scène, ça par contre, on est, ouais. est d'accord. Hein. Ouais, ouais. euh, je veux partie des gens qui ont hurlé au scandale en disant « je me suis fait déposséder de mon jeu, de ouais. mon histoire de... ». L'histoire d'un jeu vidéo, elle ne t'appartient jamais vraiment. Oui, hein. non, je suis assez d'accord avec ça. C'est une illusion, aussi, ouais. le, les, les, les multiples fins. Tu peux avoir 50 ouais. fins différentes dans un jeu, sur 3 millions de joueurs, on serait toujours. Il y a toujours un million qui sont, qui sont à avoir déçus, fait la même. Certain. Ou l'inverse. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai fait, parce que j'ai l'impression que ça se lance pas du coup. <rire> on peut pas pas papoter, hein. Mais moi, les Mass Effect, je les ai fait genre l'année dernière, je crois. Donc, euh, après tout le shitstorm sur la fin de Mass Effect 3, je les ai fait avec tous les DLC, avec l'édition, enfin la, la fin étendue, etc. Donc, c'est vrai que moi, j'ai terminé le jeu. Après la fin étendue, c'est pas, pas non plus euh, une incroyable révolution. Hein, c'est pas bon. une révolution, mais c'est vrai que ça revenait sur pas mal de choses que les, les fans, euh, les fans critiquaient sur la, la première, la première fin. On avait, on avait plus d'informations sur les personnages. Il y avait oui, voilà, quelques sur, trucs sur, qui étaient sur, expliqués. Sur, bon, sur bon, ça, ça cassait pas de, trop pas un autres, canard, mais, hein, mais ouais, ouais, mais bon, ça. ça... Puis moi, j'avais, j'avais fait le délai Léviathan aussi qui expliquait quelques petits trucs aussi. Enfin non, moi j'avais trouvé ça bien. Non, bon, du coup, c'est pour ça qu'on puisse leur procher un aspect un peu expéditif, mais c'est vrai que moi, je pas été. Je ne me berce pas d'illusions concernant euh, la narration dans les jeux vidéo. Il ouais. faut dire, il euh, y a des embranchements, il y a une façon de vivre euh, une aventure, mais euh, à la fin, c'est toujours quelque chose que tu, euh, qui a été écrit pour toi et qui, là, pour te, qui quelque part, t'appartient pas vraiment. Quoi. Ouais, 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 ouais. Il faut bien offrir une fin. Je, je, me si pas je pense que, que les gens que se sont trop, ce sont, ouais, voilà, je pense que c'est ça. C'est juste le fait qu'il y ait une fin. Quoi. Les, les gens ont joué pendant plusieurs années. Euh à une série de jeux ont suivi des personnages sont devenus potes même limite avec <rire> avec ah bah, Garus, tu Vrex tu et tu énormément au personnage ouais, de, ça, ouais. de Mass Effect hein, le fait que ça soit fini comme ça, ça ouais, voilà, je peux pas donner je peux pas non, entrer dans les détails et spoiler mais c'est vrai que sur un, euh, une seconde partie sur un, un, un des épisodes euh, un personnage que j'avais auquel je m'étais pas intéressé la première fois parce qu'il m'avait pas plu du tout euh, sur le second run je, je, je l'avais gardé avec moi je m'étais énormément attaché et, euh, et au final, c'est un personnage qui va me manquer après. Ah, on nous fait Alors. signe. <rire> Ghost Games. Game. Que, on essaie de nous faire passer un message. Ah, les Nuisances Speed, ah, c'était Ghost Games, d'accord. Merci, c'est un, un message qui viendrait vers eux, je suis sûr. Ça, non <rire> ah, donc on, on, on remercie okay. euh, la régie qui nous renseigne en direct. Qu'est-ce que c'est moderne Un bout de papier, mm -hmm. un crayon, hop. un critérium à mine grasse, <rire> nickel. Et voilà, donc alors il est 10h et quelques secondes. Et voilà, il sort tard. Il sort tard. C'est un scandale. <rire> C'est scandaleux, monsieur. Remboursé. L'industrie du jeu vidéo va mal. Va très mal. Ah, ah je vois la base sur un cause écran, euh, voilà, dans les oreilles. Voilà. Ah. Oh, que c'est beau. Ah, ben voilà, Dragon Age. Uh, at BioWare, we've always focused on creating games that take our players on memorable journeys. 
Dragon Age Inquisition represents that next generation of Bioware games. Our goal was to combine our signature storytelling with vast exploration, immersing players in the game world like never before. It is the biggest and most ambitious game we've ever made at our studio in Edmonton. It's the largest geography we've ever built, from rocky sea coasts to barren desert ruins, lush forests and treacherous mountain passes, all of them open for you to explore. With nine companions by your side for you to lead, it has the largest cast in a Dragon Age game to date. But that's just the start. Altogether, it represents the Dragon Age RPG that we as a Bioware team have always wanted to create. Mm -hmm. A role-playing experience that is truly your own. Start by customizing your Inquisitor with an extensive character creation system that voilà, features millions of combinations. Pour, uh, faire du jeu, really you can choose from notre jeu, c'est marrant, c'est un peu de ce dont on parlait tout à l'heure dans Mass Effect. Nine class specializations, 21 different combat trees, Il n'y a pas à dire, on reconnaît la patte Bioware sur uh, les, les, les personnages. So your character ah. will play the way you want to play. With over 200 different weapon and upgrade schematics, 150 types of armor and 80 different materials, each with their own unique properties, you're going to create <laughs> unique combinations to fight the way you want to fight. And you get to name your items that you make. But fighting for your own survival is only a part of Dragon Age Inquisition. You're also fighting for the survival of the world itself. To do that, you're going to lead and form the Inquisition, where your actions and choices will chart the course of history. Many of the choices you're going to make in the game start from your seat of power, Skyhold, a customizable fortress. Within Skyhold, ah, c est, c est you can engage in activities to strengthen the Inquisition, <laughs> you can choose areas of the world you want to explore, ah, ça, plus, and you can expand the Inquisition's influence by taking on various new missions. Du monde qu veut now, let's jump into the game and give you a look uh, at one of those si missions to strengthen the Inquisition in a completely new area of the game. Here, we'll be playing as a human female Inquisitor, and will be supported by our followers Solus, Blackwall, and Cole. Now, while the Inquisitor leads the party, you can also take control of your followers and use their abilities directly in battle. This mission is to rescue some of the soldiers of the Inquisition. We've realized that something has wiped out the inhabitants in this area and is now raising them as undead. It looks like there's a ruined castle in the distance where our soldiers may be. Let's go take a look. Oui, allons explorer un château à quatre. <laughs> We've grown stronger, so we can now pick a new ability in combat. There are over 200 spells and abilities to choose from, but we'll buy Earth Shaking Strike, which will raise our strength, an important skill for our warrior inquisitor to build up. Or scoop, le nouveau Dragon Age serait un RPG. Qui pensait que c'était un point de clique Et là, on va pouvoir mourir du tout. More on death Don't waste time on them. Head for the castle. Now that's a lot of undead, but we can't leave our soldiers prisoners of these Avar barbarians. We'll have to fight through. Non, donc, pour ceux qui ne seront pas, vous n'êtes pas suivi, on peut prendre le contrôle des, euh, des compagnons. When we switch to Solus, we can use his magic abilities directly. Here he's cast a static cage spell to freeze his enemies in place, which allows our other part members to go in for easy battle. If we can make it to those gates, I can order Blackwall to hold the entrance, so we can find a way to get deeper into the castle. Now is the perfect time for Tactical Camera to order Blackwall to hold that gate. Tactical Camera allows you to pause the action so you can approach each battle strategically, positioning your companions and choosing how you want them to engage in each fight. Well, of course, it's not very original, but it's a lot of the work. We're going to put Cole into stealth so we can attack the archers at the top of the stairs. Continuellement, révolutionner les les choses. Moi, je pense qu'après le 2, ils en sont plus à vouloir révolutionner un genre. Il faut simplement qu'ils relancent correctement la série après un épisode 2 assez contesté.
While Blackwell's holding off those undead, let's go up top and see if there's a way to get deeper into this castle. Je suis curieux de savoir sur quoi ça tourne. En bas, on a des petits boutons de manette Xbox. Je me posais la question. Euh... Bon, en général, sur les présentations, ouais, c'est pas pleurer. C'est comme souvent un PC, PC avec un ouais. pad Xbox. Ouais. There we go. Et ben, Now we get into the castle to find our soldiers before the Avar kill them. Ah, mais c'est parce qu'il pleut, du coup. Voilà, ah bah, oui, c'est sûr. Ça prend pas de We'll make our way back down to that gate. Alors je sais pas si ça vient du stream ou du jeu mais euh, c'est pas d'une fluidité exemplaire. Non, hein. ouais, sur les, les déplacements là. On, on va dire que ça vient du stream. On va non plus être euh, totalement méfiant. Ouais. Voilà. <rire> There may be more barbarians up ahead. Ouais, je crois que ça donne une certaine raideur, une certaine lourdeur aux, aux déplacements ouais, du personnage. Ouais, là, et, euh, euh, et... Beaucoup, beaucoup de saccades quand même. C'est pas super sexy quoi. On verra comment bougent les, les vrais gens pendant la conférence. Ouais. On va avoir un point de référence mais... All right, this is it. We'll need to defeat the leader of these Avar barbarians to rescue our soldiers. tough so let's go back to tactical camera to make sure we're controlling that battlefield we'll send Cole and our inquisitor up to the stairs to take out two of those archers while Blackwall and Solas draw the Avar leader's attention c'est un système de placement que j'aimerais bien jouer dans un Mass Effect par exemple <laughs> c'est vrai que une caméra vidéo c'est un petit peu plus pratique que le système qu'il y avait dans un Mass Effect on est quand même un peu euh, on est très limité ouais. Now with both of those archers dispatched, we'll go back to tactical camera to ensure everybody's focused on the Avar leader. On commence à avoir quelques petits frises sur le, sur le flux. C'est peut-être de là que viennent les petites latences sur les déplacements. <rire> C'est pour ça que je voulais pas être trop trop médisant. Non mais déconnectez-vous les gens. Est-ce que le jeu sera en 60 FPS du coup <rire> ah, Là il est en 60 FPS, euh, en 60 FPM, ouais. 60 images minutes. Donc, ah, sûrement comme d'habitude des petits soucis passagers mais bon. Ah, ça va être super. Sinon, <rire> ça va être super. Ah, tu peux jouer à terminer cette phrase. Clean up those last archers. Now we'll look for our missing soldiers. 
pour mettre revenu. Donc voilà, le ménage est fait maintenant. On va chercher les soldats prisonniers. Nous avons nos leaders uniques. Ça sera bien pour nos soldats warriors et les prisonniers à utiliser. optimiste. <rire> tu vois, fallait pas le dire. Ça porte la poisse quand on dit que ça marche. Du coup, on est repassé sur du 60 fps, mais 60 <rire> images par siècle. <rire> ouais. C'est ça, y est, ils ont plus d'argent. Ils pouvaient pas louer euh, de gros serveurs avec beaucoup mmh. de bandes passantes. Ils sont pauvres. Avec tous les jeux qu'ils font, en même temps, on peut pas gagner tant d'argent. Hein. Ah bah oui, forcément, il faut bien les payer, les gens qui dessinent les jeux. <rire> Au bout d'un moment. <rire> je sais pas pourquoi je pense non. à ça, mais on n'a juste pas parlé du tout de, des Sims 4 aussi. C'est vrai, c'est vrai qu'on euh, verra peut probablement, mais certainement même euh, les Sims. Je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu une conférence électronique car sans un petit passage sur les Sims. Hein. Ouais. Ne serait-ce que pour faire joli. Jolie petite bulle de bande dessinée au-dessus du personnage. Et eh bien nous voilà. <rire> Et on, on, on a le temps d'admirer ouais. les détails sur euh, les pierres. Ouais. Oh, C'est important les pierres. Très jolie texture. Ouais. Je suis pas super convaincu par les flammes par contre, je sais pas toi. Non, elles sont, elles sont un peu moche moche les flammes. Ça se voyait déjà aussi sur la fameuse attaque mmh. de feu sur le, le pont, pont euh, sur le pont Mouguet. Ouais. Je l'ai trouvé un petit peu vaporeuse, c'est assez, assez bizarre. Ah, c'est des flammes euh, ancienne génération. <rire> On devrait faire un, un dossier des, 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 des flammes les plus moches que vous avez jamais vues. Ça c'est un truc sur lequel ils ont souvent du mal. Le même. top 10 des pires flammes. C'est vrai qu'il y a assez marrant, deux éléments opposés qui sont très difficiles à rendre en jeu vidéo, c'est le feu et l'eau. Décidément, Dragon Age je... Je joue de malchance. C'est pas volontaire en fait, pour que <rire> les gens voient le moins possible. <rire> C'est un complot. Bioware fait partie des Illuminati. Ils veulent diriger le monde en fait. Et d'une façon ou d'une autre, avoir des saccades ça va les aider. Mais il faut être Illuminati pour comprendre pourquoi. Like. Mais pendant que les gens seront occupés à se plaindre des saccades pendant la séquence. <rire> Ils feront plus attention à ce qu'ils regardent. Ah, C'est ça. Les gens rentreront chez eux, ils voleront leurs livres, leur priveront de tout leur savoir. Ah, je suis plus du genre patient, mais là, c'est vrai que ouais, moi-même, c'est un petit peu ouais, en train ça, de ça commence à devenir un petit peu pénible quand même, là, effectivement. C'est... Pas ce qu'on fait de plus agréable. Faut vraiment espérer que ça va pas. Euh, ça sera pas durer avec trop la conférence longtemps. comme ça, effectivement, parce qu'on risque de trouver le temps un petit peu long. <rire> la conférence va durer 4 heures. Sinon, on peut toujours demander à l'équipe sur place d'utiliser de, de l'application Skype et de, 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 de filmer les écrans. Et nous envoyer des textos pour raconter ce qui se passe ensuite. C'est ça. Et je vais contacter Ponta immédiatement. Je reviens, je te laisse. Ouais, mais cool. On va leur demander de nous faxer euh, les infos. Non, mais ouais, ça devient. Ça c'est vrai que ça, fait, ça faisait partie du charme de... Ah ça c'est fantastique Après je suis pas un gros joueur, enfin, j'ai touché rapidement au premier euh, Dragon Age, il me semble que c'est pareil, c'est des réponses multiples avec des dialogues qui sont intéressants. Là on a vu que deux possibilités de... Oui bon après ouais. euh, c'est probablement euh, lié au contexte. Hein, ouais mais... sans doute. Donc si on arrivait à savoir ce qui se passe, on comprendrait sûrement mieux. Oui, 
Là, c'est vrai qu'en termes de contexte, du coup, c'est pas super évident de capter non, tout ce qui se passe. Hein, c'est pas que, facile de mettre euh, les choses dans l'ordre. L'image avant, elle était déjà pas dans cette pièce, la dame. Là, ah. donc, euh, la dame, ou non, c'est une dame, oui, je crois, le personnage principal. Oui, oui, oui. Ouais. C'est une inquisitrice. Hein. Bien jolie pluie, en tout cas. Ils sont longs les dialogues dans le jeu quand ouais. même, c'est très verbeux hein <rire> Pas certain à causer. Pourtant ils disent pas grand chose C'est vrai qu'on voit pas leurs lèvres bouger du coup bon. <rire> très mauvaise synchronisation ah ouais, la synchro labiale est toute pourrie hein. <rire> Ah, ah, okay, ah, quoi qu'on est revenu en arrière en fait players, can continue exploring the region if we like. Ouais. On est revenu en arrière avant la rencontre en fait <rire> au, moment, au moment où ça a coupé et sauté Superbe Il se passe des choses très curieuses chez Electronic Arts là. Ce qui est amusant c'est que du coup on va avoir un petit décalage à peu près un quart d'heure en fait On voit ce qu'on voit au stream et ce qu'il voit en vrai pendant la conférence Il va y avoir un décalage entre, entre la France et la France Parce que nous avons tué ce groupe de déshonorables Avar, ce scout a décidé de rejoindre l'Inquisition Le nouveau équipier du coup Voilà, c'est pour ça que je pense que le dialogue n'était pas particulièrement riche C'est vrai que tu veux nous rejoindre oui, mais non, ouais bon C'est vrai que ça a assez peu de place à la discussion ce genre de... Il a un très joli masque de Batman. Hey, ça, ça recoupe. <rire> Batman était déjà tendance. Et mm. quelque chose d'assez curieux sur la tête. On ne sait pas si ce sont des cheveux. Oui, ou c'est une matière assez particulière. Ouais, du, des du cheveux, du boineau. tissu, du... Ouais, de la mousse. <rire> c'est la... une mousse coiffante. C'est ça. <rire> tu connais bien ça, toi, non Non, pas des masses, je t'avouerai. Je suis plutôt expert du cheveu, euh, du shampoing. Euh... <rire> Au miel et je sais plus quoi là pour euh, les soins des cheveux, bah on s'en fout. <rire> t es, t es, t es, je disais pas ça pour te lancer sur ouais, euh, ta ouais. vie privée. Hein. Quoi que ça occupe ceci dit. <rire> c'est vrai que si on en vient à parler de cheveux, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est quand même pas de bol parce que Electronic Arts, là, ça fait deux ans qu'en général ils, ils, ils ont des, des conférences, que ce soit à l'E3, à la Gamescom, qui sont franchement pas folichon. Cette année, il y a matière à présenter un truc mais qui là, pourrait être intéressant et c'est des moyens techniques. C'est Internet qui, euh... qui les lâche. C'est pas de bol. Ça doit être, ça doit être le karma. C'est exactement le karma. ce que j'allais dire. Ah, ah, ah. C'est karmique tout ça. Hein. Il doit y avoir un mec qui a fait un truc pas bien chez Yé. Non, c'est. Euh... Il est en train de le payer cher. C'est le, le buzz de BioWare là. Euh... Ah, J'oublie tous les noms ce matin, c'est assez incroyable. Le, le monsieur Chosen est... Non, le monsieur qui est parti récemment là de chez BioWare. Ah. Ah, toi aussi, Hudson, <rire> voilà, Hudson. cassé Hudson, voilà, qui est parti il y a pas longtemps, et en fait, il est parti bien vénère, donc du coup, il de... leur a tout pété. Alors, je suis pas expert en jeu de jeu, je viens de mais passer mais à NHL, je pense que c'est pas le même jeu. Et finalement, une révolution dans le broadcast commentary. Ah bah. La révolution en broadcast commentary, ouais, tu m'étonnes. Ok, on va la porte à ce direct de la journée, tu vois, à NHL, ouais. À moins que ce soit des inquisiteurs. Il prend le choix de faire des histoires sur ce qu'il Est-ce qu'on aurait de vrai comment ça fait en chair et en meuf euh, pour faire l'intro des matchs Ça se demande parce qu'il parlait donc de l'évolution dans les commentaires. Alors après, est-ce que c'est une grosse révolution Parce que dans la plupart des jeux de sport, les commentaires, les, les commentaires sont de vrais. Les commentaires sont de vraies personnes physiques oui. la plupart du temps. Hein. La seule différence, c'est qu'on les voit apparaître euh, en image plutôt que... Et vous pouvez expérimenter ça pour vous en August 26. When the NHL 15 ah, une démo, démo le 26 août. Yeah. Je sais pas s'il y a des joueurs de, 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 de NHL chez nous en Europe. Il y a des amateurs de, de hockey, mais c'est vrai que des joueurs de NHL, je sais pas s'il y en a énormément. Hein. Il y a beaucoup d'amateurs de hockey par contre. Oui. oui. C'est très amusant. Hein, Ouais, ouais, ouais. Vidéo, ouais, euh, je jouais en 2003, je crois, à l'époque. Ouais,
Meine Damen und Herren vom EA Stand auf der Gamescon in Köln. Not bad for a lap from Liverpool. NHL 15 is truly stunning. Thanks to Dean and the team at EA Canada for their absolutely amazing work. Across all of our OU studios, we have a commitment to creativity and innovation, producing those unexpected and simply awesome moments that you just have to share with your friends. Whether it's a sports game or a shooter, an RPG or a simulation game, we want to immerse you in rich worlds and let you experience things you'd never thought you'd ever see in a game. Nowhere is this more true than with The Sims 4. Ah bah, Last year at Gamescom, ici, we introduced you to our new Sims for the first time. Today, oh. we've got executive producer Rachel Franklin and a team of folks in the Sims studio bringing you a live demo. Je propose une petite hola pour les Sims. <laughs> the game launches in just a few weeks, and today we're going to show you what it's about. That's right, I said we. Rachel, her team, and me. This could get interesting. Yep, because we are going to play the game live, right here on the stage. Live de Sims 4. The Sims is about vont faire creating pipi. and controlling people. And we're going to show you how you can make the most amazing Sims. Oh, you don't want to see the outside, but it's fascinating on the inside. With really big Parce que c'est incroyable, c'est que quand il y a des démos live qui plantent, je soupçonne de faire exprès de les faire planter dans vidéo. Ah, parce que c'est formidable, tous ces, ces extraits live où tout se passe à la perfection, ah, tout ouais. s'enchaîne. C'est particulièrement probant dans les, euh, les Assassin's Creed, par exemple, où, euh, oui, les, notamment. les déplacements, les assassins. Ce que tu n'arriveras jamais à faire en vrai dans ta partie, parce que tu vas toujours te manger un arbre ou un mendiant qui passe. J'ai mis un peu de scénarios, mais comme c'est une simulation de jeu, Peter and I actually don't know exactly what's going to happen. Oui. Ah, mais après, sur un jeu comme les Sims, tu peux faire une démo live si tu acceptes l'idée que ça se passe pas comme tu veux et en même temps, ça fait partie de de l'ADN de la franchise quelque part. Alors, je crois que Les Paul, qui avait testé un petit peu le jeu sur une version preview, là, l'avait trouvé un petit peu lent. Lent. Ouais. You got it. Okay. Here we are. Chancellor Angela Merkel. You recognize her. You want to take a selfie? Ah, forcément, on est en Allemagne. Il faut le savoir quand même que c'est elle. C'est Angela Merkel. Il y a des points de tête. She looks great. She does. This is where you can craft your sim. You can get right in there and get as detailed as you want. You can pull her nose. That's not what you should be doing for a politician. Change body shapes, all kinds of things. But Peter, we have built you a sim. Oh boy. Okay. Ah, yeah. What do you think, Peter? Ah, yeah. <laughs> ouais, donc c'est vraiment c'est l'éditeur de personnages avec 20 ans de moins quand même. Hein. Ouais, euh... oh, okay, oh, Je suis pas. Et d'ailleurs, moi, si Paul l'avait pas dit qu'il n'avait pas été spécialement convaincu par l'éditeur de personnages. Peut-être que j'ai une bêtise, mais. Je vois que ça m'a pas marqué. Et quand même assez bizarrement gaulé là non Il a un bassin qui est tout fin et des épaules surdimensionnées. Il doit avoir vachement mal en bas du dos. Now that we have you dressed, we are going to craft your personality. Now we want to make sure we get it right. Okay. 
this is an incredibly important part of creating your sim because in the Sims 4, what's on the inside has an Alors là, il faut regarder sur les écrans à côté s'il joue vraiment au Sims ou pas. Ils sont trop tous en train de jouer à Candy Crush. C'est ça. Farm Bill sur Facebook. Quelle histoire de personnalité là, c'est maintenant. We made you a music lover. We know you do those yeah. rock t-shirts on the Friday. Yeah. I want you to pick the last trait. What would you like? Uh, sporty? Okay, sporty we, do, we have an active trait. Ooh. Okay, that's great. A little that action there. Be me. Good. Yep. All right. All right, great. We need a walk style. Yeah. No, no, de right. Donc voilà, ils, ont, ils en ont fait un, Now, un amateur de musique Now sportif et là ils cherchent un, une, une démarche. Une démarche. So our all new build mode allows you to push and pull walls, create and craft the home of your dreams for your sim. And you can literally drag and drop. It's super easy. So I easy. can move the rooms from left to right and wherever you want them. Can I even move the house? You can move the entire house. Oui, oui, brand new in the Sims Auditeur de, de maison qui permet de faire du drag and drop, de déplacer want. des pièces. Euh, ouais, pour les étirer, les agrandir, non c'est... Ouais. Voir même carrément en prendre une et la mettre à l'opposé. Yes. What is the one room that you would love to have in your home? Well, this is going to be the year that Liverpool are going to win the Premier League. On a vu la maison de ses rêves, ce monsieur il l'a déjà. Oui, voilà. C'est pas la maison de mes rêves, c'est la maison, c'est ma deuxième maison, ma maison secondaire. Now this is where we can go and we can share our creations, or we can browse the creations of other people. We can see what's out there in the Sims rooms. Assez classique. Pyramide, That Now looks you have fabulous. One. There's just one problem. What? It's not red. It's ah. got to be red. Ah, donc on peut importer les right, créations des autres joueurs King et les modifier. You. King, you got it there. There you go. That's looking more like Anfield. All right, we've made you an amazing sim, Peter. Right. We've got you a football stadium for a home. Hey, that's what you wanted. Uh, that's what I want. Okay, now we're going to go into live mode. And okay. we're going to show you a couple different scenarios. Yeah. So, in this one, I've created this amazing maze in build mode okay. and I'm doing a little experimenting with my sims because I've made them all hungry. Is that me right there? I am hungry. Donc, elle a créé une maison labyrinthe. Right. Elle va lâcher les sous dedans et elle va les énerver, c'est pas très gentil ça. Hungry games. That's and fine, but what am I? I look like Dan Aykroyd in Ghostbusters. What 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 is this? I made you an astronaut. Okay, what can right. I say? Got it. On dirait plutôt Luke Skywalker, ouais. Upload this maze to the gallery so everybody at home can try this when the game launches for themselves. We'll, we'll have a little competition. Non, en fait, c'est angry qu'elle a dit ça. Ils ont faim. Ah oui. Ah oui, bah c'est pour ça que d'accord. Ah oui, parce que tu peux mourir de faim plus facilement que de, de colère. Ah non, c'était pas, c'était pas angry, c'était angry. This is terrible. Does this happen all the time? You know what we can do? We can have Peter um, plead for her life. Let's let's do that, Argus. Yeah, that's me. There you go. Please. That's usually like when I do my one-on-ones with Andrew. Is that what it's yeah, like? Yeah, exactly. I'm on my knees begging most of the time. And I, I like that going on there. Okay, I think we're going to let this play out. And let's move on to Lindsay. So, okay. That's a nice neighborhood. It's nice, isn't yeah. it? Now I want to say our team has put amazing depth and amazing richness into these neighborhoods. Pour l'instant, la présentation est vachement plus vivante et dynamique ce qu'ils ont pu faire autrefois. You can meet other Sims. It's amazingly deep, as deep as you want it to be. You can collect and splice together plant clippings and create rare breeds of plants, or you can you can go fishing. Quand on le voit comme ça, on n'ira pas sur City Builder en fait. Can meet other Sims in the neighborhood. And they connect in really interesting ways. And because of those personalities that we made in Create a Sim, yep. these big personalities, that has a dramatic effect on how your Sim will interact with other Sims Got in it. the neighborhood. Okay. So you can see just a little bit of the neighborhood right here. Is there anybody interesting there to look at? I'm looking. There's a guy in the left corner that's looking a little puzzled. What's he all about? 
And you can tell right away from their rock walk styles, hmm, something interesting might be going on okay. here. How do we find out? There he goes. He's walking along. She looks a little, little gloomy. Everybody oh, looks a little she gloomy. she looks so sad, doesn't she? <laughs> Heads down. Okay, I tell you what, we're going to go in and meet a family in this okay. neighborhood. It's the Pancake family. There's a Pancake family. There is a pa ah. okay. There is Bob Pancake. Alors, fameux délire des Pancakes, on a vu plusieurs... Euh, like on a vu en tout cas un trailer récemment. Euh, Drake. Bob is ouais, very very centré sur les pancakes. Ouais, c'est ça. J'avoue être passé à côté. Par contre, ça me donne un petit peu faim. Un petit peu. Un petit peu. Je te cache pas que je ne pense à la brioche qui me reste <rire> sur mon bureau, là. Tu nous as quittés. Elle est super énergique right now. And I think right now they're not really getting along very well oh because he's just super sad. <laughs> so I'm going to bring in a heavy hitter okay. in this situation. That would be... The Peterson. Oh, uh, okay. So, see, he's even making Eliza upset. Let's have Eliza go and play Alors, a video game. Apparemment, en termes de là, c'est pas optimal vu que le monsieur, so il est tout triste et pas forcément euh, okay, elle plein d'énergie. Alors que c'est l'exact opposé, voilà, so donc they forcément. Have, they've got a holographic gaming rig in as you do in your house doesn't everybody okay, yeah. in the sims you right. get okay, donc elle a un petit holodeck pour jouer yeah. et voilà Peter Moore donc, qui vient faire on sait pas trop quoi chez les gens <rire> c'est normal il rentre c'est un peu comme Link qui rentre chez toi il te pète des trucs il pète tes mains il pète de la thune enfin. Peter Moore c'est Link c'est ce que je retiens de <rire> cette conférence pour le moment I want to show that Bob, because he's sad, which you can see right up here, you can see his emotional state is reflected. He has special interactions available to him. Okay. And one of those is that he can actually complain about his problems to, to the Peterson. It's just like being at work all day. Somebody's going to complain to me about their problems, except it's pancake Doesn't that Bob. sound fun? You don't he's eating all these pancakes, though. At least they've gone. All right, so I'm going to sit down. He's I think you should try to cheer him up, Peter. What, how can I do that? I'm going to brighten his so day. You have special interactions that okay. you can do. You can brighten his day. I'm not sure it's working. I don't know if you're you're going to be able to get him over this. Okay. What do you think? Well, what else can I do? Let's Is try one more. Okay. Oh, you can try to cheer him up. Let's do that. All right. Yeah. Ah, Peter Moore va-t-il okay. réussir à réconforter really Monsieur right. Pancake? It's getting slightly awkward. Now we're going to get C'est intolérable. Yeah. Is it going to work? Uh, I don't know. It, the the oh, shoulders yeah. are hunched. I'm not sure. All right, you're getting there, but not quite. It's just not. I'm not breaking through. I know what might work. Okay, what are we going to do now? A little dance. Peter Moore, really? qui arrive pas à faire un truc. Qu'est-ce que c'est une sorte okay, de let's give it a go. de sim? Let's see what happens. <laughs> All right. We need room, obviously. Qui va te penser donc? Okay. okay. Oh, Peter. What, 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 oh, am I, like needing bread there? What am I doing? Ah bah, là tout de suite il va mieux l'autre, hein. forcément il, il a eu sure Peter Moore se très moussé. Il a l'air d'avoir la grosse patate maintenant Bob. Let's take Peter Sim outside, shall we? Well, first so, of all, is, is that cake? And, it, is, and, it is cake. And what, Alors que ça fait une demi-heure que la conférence a commencé, il y en a vu juste Dragon Age et les Sims. Et NHL. Et NHL. Oh, je l'ai oublié. Une vache plante, hein, là, donc, ici. Qu'est-ce qu'ils ont pris avant de commencer à développer ce jeu avec un gâteau au bout de la langue. Donc c'est marrant, c'est pas un truc que je ferais. Ah bah voilà. Ok. J'ai plus envie de brioche là du coup. Ah bah tiens, bah lui non plus. Est-ce que tu peux la traire au moins Elle a des pis Mais du coup, t'as du lait ou t'as de la sève oh. 
Ah, j'ai été une idée de soja. Ah, ben bah voilà. Ah, voilà. Bon compromis. Ah, bah ben voilà, bah vous pouvez aller euh, tout de suite récupérer tout de suite la démo du, de l'éditeur de personnages. Et vous pourrez garder votre création pour le, la sortie du jeu. Vous pouvez tout de suite aller vous amuser à créer, euh, à recréer Peter Moore vous aussi, tiens. Ou Angela Merkel. Ou Angela Merkel. Parce que qui n'a pas envie de recréer Angela Merkel dans les Sims Et de la faire ensuite manger par une euh, vache, euh, <rire> vache plante. <rire> une longue présentation en tout cas euh, des Sims 4. Détaillée euh, très, Ouais, plutôt détaillée en tout. Ouais, même très détaillée sur l'éditeur de personnages et euh, comment leur caractère ensuite ça peut influer euh, sur le jeu. On a vu aussi bah, la création de maison. L'éditeur euh, de, de bâtiments, ouais. Et, euh, et la fonction par bien foutu, hein. avec, ouais, ouais, plutôt, ouais. Weird, c'est vraiment le, le mot depuis euh, les 3 4 derniers trailers, à chaque fois c'est le mot qui ressort. C'est peut-être un mot qui devrait être présent depuis le début de la franchise en fait. à autre chose du coup Ah oh, un peu de football allez, oh, allez bah voilà. un peu de football ouais Oh cette chemise est splendide Ouf. And with an average of half a million games per day, it's an amazing community of passionate fans that are helping us to build FIFA World into the incredible live service it is today. And those FIFA World fans drive our commitment to constantly update the game and deliver engaging content. During that beta period, we've delivered more than 20 major updates, adding gamepad and keyboard-only controls, as well as our dynamic accomplishments a new feature that captures storylines from the real world of football, challenging fans to recreate these defining moments in FIFA World. We've also added new modes, language support, and improved the user interface. But that's what we've done together. Here's what's on the horizon for FIFA World going forward. Before the new year, we're going to be launching a brand new game engine that gives fans even more realistic football experiences. <rire> bah voilà, <rire> élément de discours, non, de, 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 Donc après le petit bilan de ce qui s'est passé cette année sur FIFA World, là c'est l'avenir. Donc un nouveau moteur, une nouvelle IA. C'est encore plus facile à jouer, encore plus accessible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le discours des mises à jour de jeux de sport. Et c'est marrant qu'ils s'entêtent dans ce genre de discours parce que c'est pas forcément toujours vrai. Là, il y a très souvent, ça soit sur du FIFA ou même sur des jeux comme euh, moi, que je connais plus du coup, un NBA Touquet par exemple. Ils te présentent ça comme euh, wow, un super euh, nouveau truc, ça va être encore plus facile de le faire, encore plus précis. Une fois que les joueurs l'ont entre les mains, ils trouvent ça moins bien que la version précédente. Et quand tu t'es habitué aussi. Je pense que la parenthèse de FIFA n'est pas terminée. Non, c'est toujours un trailer pour FIFA World, ça, non Oui, voilà. Ouais, toujours. Donc, ouais. c est, c est, c est pour en finir, justement. Après, on va peut-être revenir sur FIFA 15. Hein. Ça serait pas complètement surprenant. Voilà. voilà. <rire> Il y a une certaine logique, malgré tout, hein, dans tout ça. Euh, y... C'est réfléchi, hein. tu sais qu'ils répètent avant ouais, de le faire. C'est écrit hein, leur texte. 
Hein, c'est le moment où on attend que Rivaol se pointe en fait. Ressentir l'émotion du football. Ah, ah, ah bah, c'est origine, c'est bon. Temporairement. Donc oh là là, voilà, on a encore une fois le discours, euh, il est plus réactif, il est plus réaliste, il est plus authentique. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est vrai que c'était euh, la petite news de la semaine dernière, ouais. il me semble, où la Ligue, oh, la la Ligue, Ligue Turque, Turque rejoint le. Soit, dans, soit disponible en fait dans le jeu. Alors je sais pas ce que, ce que ça évoque pour les fans. Les, les, Visiblement, c'est des bien accueillis, ouais. C'est apprécié ouais, comme, comme nouvelle. Toujours les mises à jour sur les stats des joueurs, sur les derniers exploits, les derniers, les derniers faits, euh, voilà, bon, encore c'est... Euh... Encore, c'est assez classique. Ultimate Team, le jeu de cartes, euh, qui était pas mal présenté, enfin pas mal, qui a été présenté un petit peu pendant la conférence le, de le, Microsoft. Le mode Legends, ouais, qui, ouais. Sera, qui sera un exclu, du coup, avec euh, des joueurs euh, vintage, joueurs légendaires euh, de jadis. Ah le voilà. Ultimate Team Legends this year, only on Xbox, gets even better with new players, including icons like Peter Schmeichel, Roberto Carlos. Alors est-ce que ça sera là encore une vraie exclusivité Xbox définitive, etc. On verra. En tout cas, le Microsoft et euh, EA ils sont très très copains en ce moment. Très copain en ce moment. Ouais. Entre le ça, le EA Access, qui permet de jouer à des jeux EA euh, avec un simple abonnement. L'animation toujours plus réaliste, là encore on a l'habitude. Pourquoi on ne montre jamais les séances de motion capture du ballon <rire> C'est drôle. Ils ont vachement bossé sur euh, les gardiens pour qu'ils euh, les arrêts plus réalistes, la physique de la balle sur les, les contres, etc. soit plus, euh, plus réaliste aussi. Pour FIFA, euh, le 3 ils avaient annoncé... Euh, un truc par rapport au, 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 au drapeau euh, sur le bord du terrain, euh, je crois euh, qu'ils avaient rajouté une physique pour, oui, que, le oui, pour que le drapeau bouge mieux. Oui, ouais, oui, oui, ça y est, je me rappelle effectivement, ça m'avait fait ça. Faut toujours trouver un petit truc qu'on a amélioré quand même d'année en année, ça devient dur au bout d'un moment. Oh, C'est toujours la même chose, quand t'es arrivé à un certain stade de perfection, euh, après tu procèdes par, euh, par petite touche. Quoi. Oh, il est 
tout triste. Pourtant, si j'avais plus de poils sur les joues que sur le crâne, je serais un peu triste aussi. Voilà FIFA 15, c'est un jeu qu'on n'attendait pas du tout pendant cette conférence, ah, du coup c'est une sacrée nouvelle. En plus sérieusement, c'est vrai que c'était... Euh... Ah, vieux. Qu'est-ce qu'il nous... C'est vrai que c'est un jeu qu'on attendait, bon c'est pas une grande surprise, ça fera plaisir euh, aux fans de foot. Ouais. Ah. On laisse tomber Battlefront et on sort une extension pour The results have been remarkable. Every month, more than a million players are logging in, playing with their friends, and embarking on their own personal Star Wars saga. Ah, la petite musique de Star Wars quand on est fan, ça fait toujours son effet. Ouais. Ouais. But we're nowhere near done. Next week, our Galactic Stronghold's digital expansion goes live. For the first time, players can build a place to call home. Oh, c'est une extension qui avait déjà été annoncée. Possibilité de se faire son petit, sa petite forteresse. We're introducing guild flagships, multiplayer spacecraft that can be used to conquer planets clear across the other side of the galaxy. This game just keeps getting bigger and better. So, if it's been a while since you played, now is a great time to return, and may the force be with you. Alors on attendait du Star Wars, pas forcément ça. <rire> non puis là en plus ils ont rien dit de neuf puisque l'extension le, euh, bah, le Galactic un... Stronghold elle est annoncée depuis un moment déjà. Le discours c'était un petit peu écouté, ça faisait longtemps, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas joué au jeu, ça, mais en il y a eu du changement. Venez, <rire> je vous rappelle que c'est devenu gratuit. Hein. Ouais. Ah c'est le premier truc qu'ils ont dit d'ailleurs. Oui oui et, euh, Je me demande même si c'est pas le trailer qui était sorti à un moment, ça, je suis pas sûr mais. Mais oui l'extension était déjà connue de toute façon. Un petit Battlefront, c'est encore sur Star Wars hein, s'il vous plaît messieurs. Ah, Don't Gate. Le MOBA de EA ah, qui ouais. était présenté euh, à l'E3 2014. Parce qu'il faut avoir son MOBA. Il faut avoir son MOBA, c'est porteur depuis, depuis mmh. quelques temps. Hein. Avec le succès de jeux comme League of Legends ou. Euh, Tout le monde veut avoir son MOBA, il faut avoir son MOBA, son MOBA, son MOBA, son MOBA, son MOBA. C'est. Quitte à être d'ailleurs totalement euh, newbie dans le domaine, hein, quand on voit que Crytek euh, se lance dans le MOBA aussi, c'est euh, pas France, du tout de l'opportunisme. Euh, Arena of Fate. Arena, ouais, ouais, Arena of Fate, ouais. Oui, puis il y, y a Blizzard qui va s'y mettre aussi avec. Euh, de Blizzard, c'est moins. Euh, oui, c'est moins surprenant que c'est euh, C'est normal dans quelque dans part. Mais, domaine, mais, euh, mais là, il y a quand même un opportunisme de la part d'à peu près tout le monde. Heroes of the Storm, voilà. 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 
Dawngate and the Old Republic are two games truly driven by our players. They're games that are constantly changing and constantly oh, getting better. <laughs> We're extremely excited to introduce a new online game, an oh. original IP that we're showing for the very first time here at Gamescom. We think it's unlike anything you've seen before. Donc le nouveau Bioware est un jeu en ligne. RPG that could only come from the talented team of storytellers and designers at Bioware Austin. Ah, ah, attention, 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 on est un peu tout fou. Filled with evils. Greater than anything on Earth. We're the only ones who can fight them. When we stand together, we're unstoppable. <laughs> Everything dies. Let's begin with you. <rire> bon, euh, Facebook, Instagram, qu'est-ce que c'était que tout ça Shadow Realms, ouais, bon. On avait déjà eu un petit teaser, il been chosen, il n'y a pas... Non, euh, trois teasers même, même trois teasers, ouais, bon. Je sais pas ce qu'on a pensé, mais en tout cas, sur les images, ça avait l'air très très lambda. Donc il cherche l'inspiration du côté des jeux euh, euh, papier. Immersed in an epic story led by a dungeon master, today becomes the newest game from Bioware Austin, Shadow Realms. D'accord, c'est Bioware Austin, hein. c'est pas, c'est une autre équipe. Set in a modern fantasy world and featuring heroes that wouldn't look out of place in this room, Shadow Realms is the only online RPG that offers dynamic, cooperative four versus one gameplay. Quatre contre un en ligne coopératif. Oh, dis donc, c'est original là, encore. Moi, je suis peut-être médisant, mais j'ai l'impression que du, du versus asymétrique, on n'a plus que ça depuis. Euh... Ça et des MOBA. Building experience and progression, whether you've chosen good or evil. Because this is a Bioware game, story is at its heart. Continuously updated story embedded in the online adventures, along with an ever-changing world, will ensure that no two trips through a realm will play out the same way. Beyond the story moments you'll uncover while fighting the Shadow Lord, the overarching narrative of our world will be, will be released episodically. Playing out over time like a great TV series, providing an ever-evolving backdrop to the player versus player action. Ah, donc, euh, une grosse emphase sur l'histoire, la narration, avec des segments euh, scénarisés et euh, disons, de, des mises à jour régulières, façon série télé, pour faire progresser l'intrigue. Ouais, ça va taper dans l'épisodique, là encore, c'est pas. C'est un petit peu à la mode aussi, j'ai l'impression, c'est un temps. C'est moi qui exagère, je sais pas. Ouais. Perd pas de temps. Une inscription à une alpha. Vous euh, candidater dès maintenant. We couldn't be more excited to introduce Shadow Realms, our next great story-driven RPG, to the legion of Bioware fans around the world. Thank you. Voilà, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait hein, avec Bioware. Enfin, personnellement, je m'attendais pas à un truc, un jeu en ligne. Donc on en verra plus cet après-midi puisque il y a donc la conférence Bioware à 16h. Ouais, J'espère en voir plus parce que oui, pour l'instant là c'est pas, pas On n'a rien vu là. Ouais. Ouais. 
Hardline is an entirely new series in the Battlefield universe, and we were able to learn a ton from the millions of people who played the beta that launched at E3. Donc, on va voir un petit peu de Battlefield maintenant. Ouais, ouais, ouais. You inspired us to go deeper with the story, add new features, and create the battlefield that our fans out there deserve. We'll also conduct another big beta, and we will also do further testing before the game launches to ensure. Alors, il faut rappeler que le jeu a été, la sortie a été décalée. Hein, il devait sortir normalement en octobre cette année. Apparemment, ce sera plutôt pour début 2015. Peut-être que les, les retours de la première bêta qui s'est déroulée là, qui s'est déroulée là, en juin, ce n'est pas étranger. D'ailleurs, il vient de dire qu'il y aurait une, une, nouvelle, bêta. une nouvelle bêta. Ouais. C'est courageux parce qu'il préfère sortir le jeu après les fêtes du coup. Oui. Il faut dire que là il y a deux périodes très chargées, hein. que ce soit avant ou après, il y a énormément de choses qui sortent. Et, hein. Je sais que pour euh, Battlefield 4, il ne s'était pas gêné pour sortir un jeu avec euh, pas mal de, de, de bugs un peu, euh, un peu relou qui ont été corrigés par la suite. Tense pacing and cliffhanger endings. We're also changing up the traditional linear nature of Battlefield single player gameplay by giving the player more choices in how they want to play. There will be tons of replayability. Our main character is Nick Mendoza, a young detective from Miami who's going cross country to track down someone from his past. On the way, he and his friend Boomer run into a problem. Let's take a look at how all this comes together in the game. Here's the debut of Battlefield Hardline ah, single player. Le début de la campagne solo. Well, well. Marcus Boone, the prodigal, etc. <laughs> hey, Mr. Albert, thanks for seeing us. Ah, it's the least I can do. And you must be Nick. Boomer says you got a machine that can brute force any combination lock. Well, certainly can, Nick. You just gotta give it a little time. Nick. Mendoza, right? Oh, hey, look at that. Shit just got real. My dad kind of monitors my calls. Yeah, a lot of people want to talk to you, Mendoza. Including a fella from L.A. named Stoddard. Say he'd pay 250 grand for you alive. He's coming here right now. Sorry, Marcus. Boys, what do you say we escort Mr. Mendoza and Marcus down to the presidential suite? Wait, you said just Nick. <laughs> Marcus isn't welcome here. He never was. Oh, baby, I'm so sorry. Oh, peel her off this asshole before I puke. Oh, and Marcus, just so we're clear, race is not a factor here. My dislike of you is strictly personal. to me when she hugged me. Dune, who just set us up? Dune, who set you up? She's, uh, she's actually really good people. Oh, sure. All right, stay behind me. Okay, yeah, go ahead. Position très naturelle. Ça. Ça, 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 c'est vrai que l'ambiance est vachement différente. Oh, on est assez loin d'un battle euh... film, oui. C'est vrai qu'en basant ça, parce que les, le, le centre du jeu, c'est vraiment les affrontements entre policiers et, mm. euh, et criminels. Jusque dans le, ouais, la, le mode campagne, il fallait s'attendre à ce que ça soit pas mal différent. Ouais. C'est un petit peu l'année du, du renouveau, hein, que ce soit pour Battlefield ou euh, ouais, Battlefield. Alors Battlefield va, va plus loin pour le coup, mais. Euh, 
cette année, je pense qu'on ne pourra pas trop le reprocher de ne pas tenter de changer un peu les choses. Freddy, un funeste d'espoir, monsieur. C'est toujours des mecs en train de souder quelque chose et qui ne regardent pas du tout ce qui se passe derrière eux. C'est euh, euh, aussi fréquent que les bidons rouges. Hein, mmh. Le mec qui tente un truc comme ça. Hein. En plus, sans lumière et tout, ça devait être pratique pour moi. Et il soude très souvent d'ailleurs euh, sans masque. Enfin, je sais pas si souder la remarque ou pas. Ouais, on peut fréquemment apparemment choisir de tuer ou de ne pas. Oui parce que dans le premier trailer qui était passé et qui avait, euh, ça avait été diffusé un petit peu partout sur le web sans franchement qui est ça tout à fait d'accord. Ouais. Ils ont mis en face sur le fait qu'effectivement il y aurait des choix à prendre. Ça sera clairement pas du RPG mais bon c'est sûr que ça, ça apporte un petit peu de diversité. Du coup c'est vrai qu'ils avaient pas mis, ils ont, ils ont bien mis en face aussi sur la, la rejouabilité. Notamment bah, pour les approches des, euh, des missions, la, tout ce qui est l'aspect stratégique. Par exemple, en jouant stealth, vous êtes toujours pour des façons d'isoler vos ennemis. Ici, nous allons utiliser un bullet casing pour lourer l'un des goons de l'autre groupe pour mieux nos odds. Donc il poursuit en fait en mode infiltration, en faisant diversion, en lançant une, une douille. Alors qu'il pourrait très bien retourner dans la pièce avec son fusil à pompe et faire le ménage. <rire> C'est très sombre. Ah, eh ben voilà, oh ben voilà le fusil un à échec. pompe. <rire> oh, C'est très frustrant hein, quand ça arrive. C'est une session ça. live ça aussi. Bah, C'est parce qu'il faut bien arriver en 5 minutes à montrer les deux aspects du jeu. Donc euh... Le côté discrétion et le côté C'est semblant pantant, de te planter. Hein. Oh, j'ai fait une bêtise. Il devait y avoir une pièce rouge là aussi. <rire> c'est bien triste, c'est tous ces criminels qui s'en fêtent avec des bidons d'essence et des caisses de TNT quand même. Ouais, c'est ce que je disais sur l'aspect euh, stratégique entre guillemets. Alors, euh, c'est pas pour faire des rapprochements à deux francs, euh, il y a un petit côté euh, Far Cry. Je, trouve, euh, je sais pas si c'est euh, quelque chose qu'on va faire fréquemment, mais il y a un... la non, forteresse, je cherche pas où je rentre, je marque les ennemis. Là encore, c'est euh, euh, vraiment pour juste histoire de faire un rapprochement un peu bidon, mais. Mais là encore, dans le tout premier euh, trailer commenté qu'on avait vu, euh, le scanner, ils en parlaient pas mal, ouais, effectivement. Que, bon, je dis ça, c'est pas non plus Far Cry qui a inventé ce genre de truc, hein. Mais... Loin de là. This is another new feature called freeze. By managing a right, you're able to freeze enemies and prevent the situation from escalating. Freeze! What the fuck? Hey, I don't follow those guys. Alors le mec est dans une base avec des mecs lourdement armés, ils se pointent, bougez pas police, les mecs posent leurs armes. Ouais. Ça me fait un peu penser au carton de Metal Gear Lee. Peut-être à 50 contre 1, les mecs se laissent menoter. On sait jamais, c'est peut-être un malade. 
Je crois qu'ils sont pistolets peut-être ultra puissants, tu sais pas. Petit drapeau, ils ont tout nous. Look, I'm gonna try to reach Doom. Shit, don't you have any other friends? Not out here. Okay. I'll get into the compound and find our gear. Ah bah ouais, il y va tout seul. <rire> oui, c'est le genre de personnage dans les films d'horreur qui dit euh, je vais aller explorer là-bas tout seul pour voir d'où vient ce bruit étrange. Ah. Oh, ça sort d'un cœur là, ça. Je veux savoir ce qu'on veut penser de ce genre de choses des, des fans de Battlefield parce que lorsque tu joues au Battlefield tu veux quand même un jeu où il y a des voilà. tampons, des explosions, enfin ce que je ne critique pas parce que c'est vrai que non, ça, ça, fait, ça fait très bien, tout, mais... là c'est quand même une approche qui est complètement différente, alors je, je pense que tu peux foncer dans le tas et bourriner euh, sans problème, mais euh, je, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont penser de ce genre de choses. Ce qui est amusant c'est que de l'autre côté pour Advanced Warfare, donc le nouveau Call of Duty, j'ai regardé un petit peu les réactions des fans et les fans étaient, en tout cas les vieux fans de Call of Duty étaient assez outrés par, ah oui par ce qu'ils voyaient, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout aimé, en... j'ai ai lu beaucoup de c'est plus Call of Duty, c'est Halo, c'est Killzone, c'est machin, mais c'est plus Call of Duty. Enfin... Ah, c'est vrai que là c'est pareil, hein, c'est le changement assez radical. Ah bah c'est encore plus radical bah, j'ai l'impression. Après euh, faut voir, euh, c'est toujours périlleux les jeux euh, comme ça qui essaient de, faire, de jouer sur les deux tableaux te permettre ouais. de faire et de l'infiltration et du bourrinage et c'est jamais euh, c'est très jamais, euh... très très souvent casse gueule hein. parce que euh, en les, général les, les c'est l'infiltration qui est empathique bon, ouais. parce que c'est difficile de faire une IA qui fonctionne avec les deux donc souvent euh, bah, elle est aveugle ouais, l'infiltration empathique puis à côté de ça la côté action bah du coup les, les niveaux sont pas forcément euh, destinés pour euh, t'en foutre plein les yeux quoi, non il y a peu de jeux qui arrivent à, à être équilibrés euh, sur les deux styles de gameplay. Oh. Nouvelle stratégie. Ah, on peut faire une Qu'est-ce que je disais tout à l'heure sur le plan boum boum <rire> Je crois qu'il a tiré sur une boîte de haricots. Des haricots rouges, bien sûr. Ouais, bah oui. Alors que l'agence touriste que vient de revenir <rire> le combat. Content des venus. Ça se passe comme ça quand tu connais par cœur la position des ennemis quoi. C'est les prix fabriqués les plus résistants que j'ai jamais <rire> vu <dis> donc. <rire> Les balles passent par les fenêtres mais pas plus. Hein. Bah, je me souviens la dernière fois que j'étais dans un préfabriqué et qu'on faisait un. j'ai été pris dans un échange de feu. Euh... <rire> C'était autre chose, hein. C'était pas la même limonade. <rire> ah bah l'escalade ça a dû être vachement discret en plus. Oh, bon, non, ah, oui. euh, ouais d'accord, on sait. Ça c'est un truc qu'on trouvait déjà dans le multijoueur de... Ouais, euh, bah, là c'est un, hein. un côté un petit peu surprenant quand même avec... Ouais. Euh, se lancer de grimpin ok mais il y a tout le... Il oui, y a la rampe qui s'installe et truc qui pop. Euh... Euh... Je l'avais dans mes poches. Et bah finalement Battlefield Airline, euh, un point de plus sur notre petit loto qu'on n'a pas fait mais qu'on voilà. aurait, <rire> qu aurait dû. Je suis très curieux de voir les, les réactions des fans après, ouais. après ce trailer. D'ailleurs, si vous êtes fan de, de Battlefield et que vous suivez actuellement la conférence, n'hésitez pas à nous envoyer vos tweets euh, at jvcom ou hashtag gamingLive. S'occupe pas de regarder ça. Il y a notre ami euh, Niap Niap à aussi qui s'occupe de vous répondre, je crois. Avec amour et passion. Ah, 
about the thrill of a high-speed chase. Cops and criminals are zipping around the world in squads ouais, ouais. and crews seeking out marked vehicles. Changer d'ambiance. Hein. Je parlais des voitures tout à l'heure. Les voici. Les voilà. The battlefield reaches a whole new level of intensity and takes on a whole new identity. C'est vrai que quand on repense à Battlefield 1942 <rire> et qu'on regarde la franchise <rire> en quelques années, ah, on est passé aux guerres modernes et là on arrive à la guerre à contre le crime. Mmh. C'est vrai qu'on oublie que c'est quand même une série qui a su évoluer un petit peu, ah un bah... petit peu changer. On, on la met souvent dans le même sac euh, que. Ah bah l'évolution de, de Battlefield euh... par rapport à Call of Duty elle est... Euh... Ah, est bon, on a eu donc le, le, le début avec 1942, il y a eu, euh, il y a eu Bad Company aussi qui était encore quelque chose d'autre. Et à l'origine on était très 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 loin du, du multi façon Call of. Hein. Et c'était absolument pas un jeu solo. Alors là manifestement on est de, dans le, le multijoueur. Mmh. En multijoueur pour les gens qui n'auraient pas, qui auraient pas, pas suivi jusqu'à présent euh, ce qu'est Battlefield Arrive, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est les policiers contre, euh, contre des criminels avec plusieurs modes de jeu. On a, un mode, on a des modes qui ressemblent un petit peu à ce qui existe sur un PD par exemple. Ouais. Il euh, y a un braquage à réaliser, donc les policiers vont devoir euh, le contrer. Alors c'est euh, beaucoup plus simple et limité qu'un qu PD, en tout cas en termes d'approche pour les, euh, les criminels. Il euh, y a un mode de jeu qui ressemble un petit peu à ce qu'on a, a du Counter Strike avec une bombe à poser par exemple, et donc avec forcément les policiers pour empêcher. Euh... C'est un melting pot de plusieurs, euh, plusieurs choses qui existent déjà dans la FPS, ça va être... Euh... Moi je suis assez intéressé par ce Battlefield. Okay, Il toujours pas de date, hein Non. On peut de gameplay Non, mais... Non, si, qu'est-ce qui se passe Oh, je sens le trailer euh, composite avec plein de, plein de jeux, ouais. Ah, ouais. Bien vu, on sent l'expérience. Ah oui, ah bah ouais. C'est pas mon premier rodéo hein. Là c'est un moment où quand t'es en conférence tu commences à t'agiter un petit peu sur tes fesses parce que t'as mal. <rire> ouais, c'est fini ouais. Ah, les gens terminé. commencent à se lever, on a bah, C'est ce ouais. qu'il disait en fait, on a des, on a des bornes euh, à non jouer au jeu. Ouais. Donc voilà. Ok. Donc c'est la fin. Bon et ben bah, cache ma jambe. Euh... Il y a des absents, on va pas se Il y a, se y a des absents, il y a des choses auxquelles... Enfin moi, Bioware, je m'attendais pas du tout à un jeu online en fait. Je ouais, pensais vraiment qu'ils allaient nous sortir mmh. leur chapeau, un nouveau RPG. Euh... Bon, même si c'est vrai qu'entre Mass Effect et Dragon Age, il y a déjà plein de taf. Euh... Ouais. Mais je m'attendais pas du tout à un jeu en ligne. Donc, non, c'est vrai que c'est la petite plus surprise. Ouais. C'est la petite surprise, ouais, on verra sur le... pendant la conférence Bioware. Mmh. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, bah, Mass Effect 4, on... On oui, y croyait pas, je suis pas vraiment manière, surpris, mais, euh, bon, pareil voilà. pour Mirror Edge euh, ou Mirror uh, Battlefront. Mais, Mirror Edge 2 ouais, qui a complètement euh, disparu là en Corse. On le verra l'année prochaine <rire> je crois. Ou, ouais. euh, euh, Battlefront pas. effectivement, ouais. Bon. Ah tu vois j'avais parlé de PGA Tour 15 aussi. Euh. Ouais mais c'est euh, <rire> juste alors je sais on pas, pas s'ils ont, ont pas tellement l'habitude de me montrer en conf je crois PGA. Ouais, euh, ouais c'est peut-être pas forcément ce qui fait rêver. En général ils gardent quand même les trucs sur lesquels ils font plus de chiffres. Donc FIFA, NHL, souvent il y a du Medon. Mais euh, c'est vrai que PGA c'est assez rare. Bah ouais Madden là euh, en Europe pas trop peut-être. Ouais c'est ouais, aussi que euh, c'est pas, pas là qui vont le plus. Il y a un pack hein. Madden 15 euh, Xbox One qui va sortir uniquement aux états unis enfin, mm. C'est plutôt un truc réservé aux Américains. Je suis un poil dessus, je m'attendais, enfin c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'espérais voir un nouveau euh, Need for Speed. Moi qui aime bien les jeux, ah ouais. les jeux de bagnole arcade, je me suis dit bah, pourquoi pas, on sait jamais. Pourquoi hein, pas. Mais, mais non, pas. mais non, hélas. Merde. Et oui, un, un sympathique retour public de Dragon Edge en attendant ouais. sa sortie. Ouais, ouais. Et bien voilà, euh, bien sûr, ce, nous allons vous dire à plus tard. Donc, euh, moi je vous retrouve à 16h justement pour la conférence Bioware, au cours de laquelle on en saura un peu plus sur Shadow Rims. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas simplement mmh. nous remontrer la même chose. Et 
possible. Donc on verra un petit peu de gameplay. Espérons, espérons. Voilà. Écoute, j'espère que vous amuserez bien pendant cette. Moi aussi, <rire> j'espère qu'on va s'amuser comme des petits fous. Je serai avec mon camarade de 87. Je pourrais m'amuser à lui... lui gratter la tête parce qu'il n'a pas de cheveux, c'est rigolo. Ouais. <rire> voilà, allez, bah, à plus tard. Et euh, bah, bonne Gamescom euh, en live, dans les news, en vidéo et, euh, et sur le net. Voilà. voilà. <rire> <Salut>. <rire> bonne conclusion, salut.